সম্মানিত দর্শক বিরতির পর আবারও ট্রাভেল গাইড অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত আর হ্যাঁ আমরা কথা বলছিলাম এই যে রমজান মাসের উপর দুইটা কল আসছিল ওরা নামাজ নিয়ে প্রশ্ন করছিলেন তবে আমি অনুরোধ করব আপনারা যারা এখন টিভি স্ক্রিনের সামনে এসে বসেছেন আপনাদেরকে অনুরোধ আমাদের ট্রফিক হলো ট্রাভেল ইন রমাদান রমজান সম্বন্ধে আমরা কথা বলবো রমজানের তাৎপর্য নিয়ে রমজানের বেনিফিট নিয়ে রোজা রাখলে আমাদের কি কি সোয়াব মিলে আমরা সবাই জানি এই যে রমজান মাসে একটা নফল ইবাদত যদি কেউ করে তাহলে একটা ফর্জের সমান সব হয়ে যায় সুবাহান আল্লাহ তো এই জন্য আমরা রমজানের ফজিলত নিয়ে শেখের কাছ থেকে শুনব কথা তারপরে আমরা রমজান মাসে যখন আমরা ভ্রমণ করতে হয় আজকাল আমরা এই এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়া এ বাড়িতে এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যাওয়ার মতো হয়ে গেছে অনেকে সপ্তাহের মধ্যে কয়েকবার যেতে হয় বাইরে তো এই সিচুয়েশনে আমাদের যদি মাসলা মাসেল জানা না থাকে তাহলে আমরা একটা ব্যাগে হবে আমাদের এবাদতের মধ্যে তো আমরা যদি মাসলা মাসেল জানি তাহলে আমরা এবাদতটা সুন্দরভাবে হবে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে তো আমি যাচ্ছি এখন আপনাদের হয়ে আমি শেখার কাছে প্রশ্ন করব মাসলা মাসায়েল তবে আপনার টিভি স্ক্রিনের নিচে আমাদের লাইভ টেলিফোন নম্বর আছে আপনারা যদি ফোন করেন তাহলে অনেরে আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন জানতে পারবেন মাসলা মাসায়েল অ্যাবাউট দ্য রমাদান শেখ আমার প্রশ্নটা হলো একজন মানুষ তো সফর যখন করে মোর দেন ফোর্টি এইট মাইলস মতানক্য থাকতে পারে তারপরে যেটা সচরাচর আমরা মানি ফোর্টি এইট মাইলসের উপর হয়ে গেলে মুসাফির হয়ে যান এই যে একজন মানুষ যখন মুসাফির হয়ে গেল রমজান হোক অথবা রমজানের বাইরেই হোক সে তো মুসাফির রমজান মাসে যখন একজন মোর দেন ফোর্টি এইট মাইলস আটচল্লিশ মাইলের উপরে সফর করবে সে জানে এখন রাত্রে তার পরের দিন বুড়ে ফ্লাইট মনে করে আজকে জি আগামীকাল তার ফ্লাইট আজকে রাত তো সে কি চেহরি খাবে তাকে কি চেহরি খেতে হবে রোজা রাখতে হবে না কীরকম সিচুয়েশনটা কীরকম যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি মুকিং অবস্থায় আছেন লোকেল অবস্থায় আছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার উপর কি নামাজের মধ্যে আছেন আপনারা নামাজ পড়তেছেন হয়তো নাফাল ইবাদত করতেছেন বেশ ভালো এই মাগরিবের পর ফরজ নামাজ পড়ে তিন রাখাত তারপরে যদি দুই রাখাত সুন্নত নামাজ পড়ে ছয় রাখাত আওয়াবিনের নামাজ পড়েন তাহলে বারো বৎসরের নফল ইবাদতের সব মিলে তো আমি মনে করি আপনারা হয়তো আওয়াবিনে নমাজের মধ্যে আছেন যারা এবাদতের মধ্যে আছেন ঠিক আছে আপনারা এবাদত করতে থাকেন এবাদত শেষ করে এসে প্রোগ্রাম দেখবেন এটা একটা দিনই দিনই অনুষ্ঠান আর আমরা যে এই অনুষ্ঠানটাই করেই থাকি এই এন টিভির পর্দায় ট্রাভেল গাইড অনুষ্ঠান আমরা আপনাদের উপকারের জন্য করি আপনাদেরকে আমরা আপনাদের চলাফেরার ব্যাপারে ভ্রমণ বিষয় নিয়েই আমরা কথা বলি আর অনেক সময় আমরা সিজনেবল কিছু প্রোগ্রাম করে থাকি যেমন এখন রমজান মাস এই জন্য আমরা ট্রাভেল ইন রমাদান অনেক সময় আমরা ওমরা নিয়ে কথা বলি অনেক সময় আমরা হজ নিয়ে কথা বলি অনেক সময় আমরা টিকেটিং নিয়ে কথা বলি এয়ারলাইন্স নিয়ে কথা বলি কোনো কোনো দেশ নিয়ে কথা বলি তো আমরা ভ্যারাইটিস প্রোগ্রাম নিয়ে করি বা ট্রাভেল সংক্রান্ত তাকে কোনো কোনো সময় আমরা আমাদের দেশের যেহেতু আমরা বাঙালি বাংলাদেশি আমরা এই ত্রিশ লক্ষ শহীদের মাধ্যমে আমাদের একটা পতাকা অর্জন করেছি আমরা বাংলাদেশ বলে গর্ব করি আমরা বাংলাদেশ হিসেবে গর্ব করি তো সেই জন্য বাংলাদেশের কিছু ঐতিহাসিক দিন আছে যেগুলো জাতীয়ভাবে পালিত হয় সেই সমস্ত দিন যদি আমাদের অনুষ্ঠান হয়ে যায় তখন আমরা অনুষ্ঠানটাকে একটু আলোচনার মধ্যে একটু আমরা বাড়িয়ে নেই ওই দিনটার প্রতি আমরা একটু ঝুঁকে যাই তো আজ যেহেতু আমরা আমার অনুষ্ঠানের যেহেতু আগামী রমজান মাস আসতেছি আমরা অনুষ্ঠান করব না ট্রাভেল গাইড রমজানের জন্য বিরত থাকবে এই জন্যই আমরা আজকে যেহেতু আমাদের এই প্রোগ্রামটার পরে এই রমজান চলে আসতেছে সেই জন্য আমরা রমজান নিয়ে কথা বলছি এরকমই আমরা কথা বলি খুব সুন্দর একটা বিউটিফুল টপিক আমরা আমি যেটা শেখে প্রশ্ন করেছিলাম আমার প্রশ্নটা ছিল কখন থেকে একজনের উপর রোজাটা রাখা থাকবে না ফরজ থাকবে না তো এটা হলো আপনি যখন সফর শুরু করবেন তখন আপনার রোজা আপনি বঙ্গ করতে পারবেন তো এখান থেকে আমরা কি মশলা বের হলো যে আপনি যখন খাল আপনি ফ্লাইট করে এক্সাম্পল আজকে তো রাত এখন রাত আটটার উপরে মনে করি আপনি আগামীকাল সফর করবেন আপনার ফ্লাইট টু মোরো সিক্স ও ক্লক ওর সেভেন ও ক্লক ওর টেন ও ক্লক ওয়াটেভার বাট আজকে রাত আপনি সেহরি খাবেন না রোজা রাখবেন না এরকম হবে না আপনাকে আজকে রাত মনে করে খাল রামাদান আজকে রাত সেহরি খেতে হবে আপনাকে নিয়ত করে রোজা রাখতে হবে যেরকম আমরা করি সবসময় 
তারপর আপনি আগামীকাল যখন হিত্র এয়ারপোর্টের জন্য অথবা যেই এয়ারপোর্ট আপনার যাবেন সেই এয়ারপোর্টের জন্য আপনার বাসা থেকে যখন বের হবেন আপনার বাড়ির বাউন্ডারি যে আপনার আপনার টাউনের যে বাউন্ডারি আছে এই দেশে খুবই ভালো আমাদের সাউথ এশিয়ার আলেমুল্লামারা বলেন যে খবরস্থান আপনার খবরস্থানের পরে যে বেই রইলে আপনার সফর শুরু হয়ে যাবে তো আমাদের এখানে তো একটা বাউন্ডারি থাকে প্রত্যেক টাউনের তো আপনার বাউন্ডারি পরেই ওই যে ওয়েলকাম থাকে না ওয়েলকাম লন্ডন ওয়েলকাম লুটন ওয়েলকাম ম্যানচেস্টার হোয়াট এভার এই যে ওয়েলকাম একটা বোর্ড লাগানো থাকে ওইটার বাইরে গেলেই আপনি এই দেশে কি হবে আপনি মুসাফির হয়ে যাবেন এই দেশে কবরস্থান দুই তিন মাইল দূর থাকে এই জন্য কবরস্থান দিয়ে দেশে মশলা দেওয়া যাবে না এই জন্য আপনার বাউন্ডারি আছে বাউন্ডারি বাইরে গেলেই আপনি মুসাফির তো আপনি যখন বাউন্ডারি বাইরে চলে গেলেন আর আপনি মোর দেন ফোর্টি এইট মাইলস আটচল্লিশ মাইলের বেশি আপনি সফর করবেন তো সেহেতু আপনি মুসাফির তখন আপনি রোজাটা বঙ্গ করতে পারবেন এখন আমি আপনার শেখের কাছে আবার প্রশ্ন রোজা যখন বঙ্গ করল তারপরে সে যখন আবার লোকালয়ে তার চলে আসলো অথবা যেখানে গন্তব্য সেখানে সে মোর দেন ফিফটিন ডেজ থাকবে সে আবার ওখানে গিয়ে মুকিম হয়ে যাবে তখন রোজা মাস থাকলো অথবা রোজা চলে গেল মনে করি রোজা চলে গেছে রোজা থাকলে তো তার কন্টিনিউয়েশন করবে কিন্তু রোজা চলে গেল এখন সে ঈদের যাওয়ার পরেই তার ঈদ হয়ে গেছে অথবা রোজা শেষ এখন কি ওই যে যে রোজাটা সে বাংলো এটার কি করতে হবে এটার এটার কি সমাধান এটার সমাধান হচ্ছে যে রমজানের পর আমরা যে সিপ্তম বিন সওয়াল আর সোয়েটার রোজা রাখি না সিপ্তম বিন সওয়াল তো স্কলারদের মধ্যে আপনার ডিফারেন্ট অপিনিয়ন আছে যে সিপ্তম বিন সওয়াল আবারও যেতে হচ্ছে একটা আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখি লাইনে কে আছে হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম সম্ভবত কলটা ড্রপ হয়ে গেছে আপনি যে বা যা আপনারা যারাই খোল দিয়েছেন আবার চেষ্টা করুন এবং প্রশ্ন রাখেন ছবল ইন রমাদানের উপর জি স্যার জি কারিয়ন তো রমজানের পর তো আমরা সওয়াল মাসে সোয়েটার রোজা রাখি জি এই সোয়েটার রোজার ফজিলত সম্পর্ক আমরা জানি এই স্কলাররা বলছেন যে এই ফজিলতটা বলে দেন ভালো হয় পুরো বছরের আপনি রোজা রাখার সব পাবেন সোয়েটার রোজার মাধ্যমে রাখছেন কিন্তু সোয়েটার আর আপনি ফজিলত বা সব পাচ্ছেন কত দিনের আমি দেখি লাইনে কে আছেন হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম আপনি চেষ্টা করুন আবার ট্রাই করুন প্লিজ যেটা মাসলা জিজ্ঞেস করছেন যে কখন রাখবো আমাদের কাজা রোজা প্রথমত হচ্ছে যে আমরা রমজানের পরে এটা নফল নফল বিন আমরা জানি এটা ঐচ্ছিক বা আপনার অপশনাল না তো এটার সোয়েটার রাখবেন রাখার পর আপনি কাজা রোজা রাখবেন আবার স্কলাররা বলছেন যে না সওয়ালের তো সোয়েটার ওটা হচ্ছে নফল বা ঐচ্ছিক সুতরাং ফর্জ আদায় করাটা আমাদের জন্য কি জরুরি তো উভয়টাই কি সঠিক আছে কেউ যদি রাখতে চান আগে চা রাখতে পারে পরেও রাখতে পারে বাট এটা রাঙ্গা এই যে রমজান মাসে কেউ যদি ট্রাভেল করে মোর দেন আটচল্লিশ মাইল ফোর্টি এইট মাইলস তাহলে যে রোজাটা বাঙ্গার কথা তো কোরআন শরীফে এসে জি এটা তো কোরআন শরীফে এসে কোরআন করিমের এই সুরা বাকার এইটি ফাইভ নম্বর আয়তা বলছেন যে ওমান খান মারুদান আও আলা সাফারিন ফাইদিন ওখার আপনাকে একবার উত্তর দেওয়া হয়েছিল বোন আপনি এশার নমাজ পড়ে তার আপনি এশার নমাজ পড়ে তারপর তারা ওই পড়ে তারপর ওই তিন নমাজ পড়বেন ঠিক আছে আসসালাম আলাইকুম জি জি কোন আলোচনা ছিলেন ছিলেন যে ওই যে আপনার সফর যারা সফর করে যারা অসুস্থ অসুস্থ এবং সফর অবস্থায় আল্লাহ তালা অপশন দিয়েছেন আমাদেরকে রহম করেছেন আমাদেরকে আল্লাহ তালা সুযোগ দিয়েছেন যে এটা আমরা রমজান মাসে আদায় না করে পরবর্তীতে যে কোনো এক সময় আমরা আদায় করতে পারি তো রমজান মাসে এটা আমাদের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন অপশন দিয়েছেন আপনার রহমতের মাস রহমতের দরজা আমাদের জন্য আল্লাহ তালা খুলে দিয়েছেন আরেকটি হচ্ছে যে 
আমরা সফর যেটা স্পেশালি আজকে যে ট্রাভেল গাইড সফর আমরা রমজান মাসে এবং রমজান মাসের বাইরেও আমরা করে থাকি সফর আমরা মূলত তিন ভাগে ভাগ করতে পারি একটি হচ্ছে দিনি সফর দিনি সফর অর্থাৎ যে হজের জন্য সফর আমরার জন্য সফর অর্থাৎ কয়েকটা ক্যাটাগরি আছে প্রথমত হচ্ছে দিনি সফর দিনি সফরের মধ্যে হচ্ছে কয়েকটা শ্রেণী যে দিনের মধ্যে আরও কয়েকটা শ্রেণী হচ্ছে অর্থাৎ হজের জন্য ওমরার জন্য ইলমের জন্য দাওয়াতে তবলিগের জন্য অর্থাৎ দিন প্রচারের জন্য এটা হচ্ছে দিনই দিনই সফর বাট ট্রাভেল যেটাকে বলা হয় ট্যুর আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে দুনিয়ার জন্য এটা অবৈধ চাইজ বা হালাল যেমন ব্যবসা বাণিজ্য জব শিক্ষা বা বিভিন্ন দেশ সফরের মাধ্যমে আপনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন হ্যাঁ বা আপনার ট্রিটমেন্টের জন্য আপনার নামটা বলবেন আলী ভাই জি বলুন এখন আপনার প্রশ্ন আপনাকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আর আপনাদের আপনারা যারা আরো দর্শক আছেন আপনারা অনেকেই দেখতেছেন এরকম কনস্ট্রাকটিভ প্রশ্ন রাখবেন আমরা এই জন্যই আজকের অনুষ্ঠানটা যাতে রমজান আমরা রোজা রাখবো আমাদের রোজাটা যেন সহি হয় আল্লাহ সুবাহতার কাছে কবুল হয় এবং আমরা যেন সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারি আল্লাহ কাছে আমরা যেহেতু আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ বলেছেন আমরা দায়িফ আমরা কমজোর তো আমাদের আমল কমজোর হবে কিন্তু আমি যদি জেনে শুনে করি তাহলে একটি স্যাটিসফ্যাকশন আসবে যে আমি অ্যাটলিস্ট তো আমি জানার মতো করেছি আর আনজানভাবে আমি জানি না করে নিলাম এই তো এরকম করাটা আমি মনে করি সমীচীন না এই জন্য আপনারা ইলিম হাসিল করবেন যেরকম আলম বলে সাহেব বলেছেন দিনি দিনি ইলিম হাসিল করার কথা যে আপনারা ইলিম হাসিল করবেন এখন যেহেতু দুই লেস লেস দেন টু উইকস আছে রমজান সম্বন্ধে জানবেন আলিম আমার কাছে শিখবেন আমি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে এরকম প্রশ্ন করবে আমাকে আবার কলে যেতে হচ্ছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম কল ড্রপ হয়ে গেছে আপ আপনি আবার চেষ্টা করুন আমি যাচ্ছি ডায়াবেটিক্স ব্লাড প্রেশার উনি রোজা রাখতে চেষ্টা করবে যদি না পারেন তাহলে অসুস্থর জন্য তো কাফার নয় না না কাফারা নয় কাফারা হচ্ছে প্যালান্ট্রি ওকে অর্থাৎ ষাটটা রোজা রাখা অথবা আপনার ষাটজন বিস্কিনে খাবানো কিন্তু অসুস্থদের জন্য এই প্যালান্ট্রি নয় অসুস্থতার জন্য যদি একটা রোজা রাখেন রোজা না এক মাস রোজা রাখতে হয় না আমি আপনাকে বলবো ষাটজন মিসকিনকে হবে না আচ্ছা হ্যাঁ আর যদি বাংলা ভাষার জি জি তো যদি দুবেলা হ্যাঁ ষাটজন মিসকিন আর আপনার ষাটটা রোজা রাখা দুইটা আপনার পদ্ধতি না না যে কোনো একটা অপশন এটা কাদের জন্য এটা হচ্ছে যদি ইন্টেনশনালি কেউ রোজা কি করে ভঙ্গ করে যদি কেউ কাদের জন্য এটা পেনাল্টি আর অসুস্থ যারা বা সফর যারা আছেন তাদের জন্য এটা না তাদের জন্য একটার পরিবর্তে কি একটা আর আরেকটি হচ্ছে যারা একদম মনে করেন ওই এক বছরই পারবে না জি উচিত তো না যে অসুস্থ আবার দেখার একটা নেক্সট মান্থ এর পরের মাস এর পরের মাস এরকম দেখবেন যে কোন মাসে নি করতে পারবে না উনি পারবেনই না মনে করেন ডাক্তার বললো আমি যেটা বলছি সময় পারবে না অর্থাৎ একদম উইক হয়ে গেছেন একদম ওল্ড হয়ে গেছেন একদম অসুস্থ হয়ে গেছেন যেমন ডাক্তাররা অনেক সময় আপনার টাইম দিয়ে দেয় যে আমরা পরের সময় আমাকে যেতে হচ্ছে একটা ব্রেকে দর্শক আমরা শুনছিলাম খুবই খুবই অর্থবহ অনুষ্ঠান আপনারাও আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করছেন খুবই কনস্ট্রাকটিভ প্রশ্ন রাখছেন আর শেখ উত্তর দিচ্ছেন আমি যাচ্ছি একটা ছোট্ট বিরতিতে আপনারা কোথায় যাবেন না আমাদের সঙ্গে থাকুন